தற்போது உலக நாடுகளில் அச்சுறுத்தி வருகின்ற கொரோனா வைரஸ் இதுவரை இந்த வைரஸ் தாக்குதலால் சீனா பல உயிர்களை இழந்து மீண்டும் வரும் நிலையில் இத்தாலியில் தினமும் நூற்று கணக்கான மக்கள் இறந்து வருகின்றார்கள் அமெரிக்காவிலும் ஏராளமானோர் இறந்து வருகின்றார்கள் தற்போது இந்தியாவிலும் கொரோனா வைரஸ் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கின்றன இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் வேகம் எடுத்துள்ளது இதனால் பலரது மனதில் பல கேள்விகள் எழுகிறது கொரோனா வைரஸ் பரவுவதில் நான்கு ஸ்டேஜ் வகைகள் உள்ளது என்பது தெரியுமா இதுவரை இந்தியா இந்த வைரஸ் பரவுதலில் இரண்டாவது ஸ்டேஜில் இருந்து நிலையில் தற்போது வேகம் எடுத்துள்ளதை பார்க்கும் பொழுதும் மூன்றாவது ஸ்டேஜுக்கு சென்றுவிட்டதோ என்று எண்ணம் எழுகிறது அது என்ன நான்கு வகை என்று நீங்கள் கேட்பது புரிகிறது இப்போது கொரோனா வைரஸ் பரவுதலில் அந்த நான்கு வகையை குறித்துதான் விரிவாக பார்ப்போம் முதல் வகை அல்லது ஸ்டேஜ் ஒன் கொரோனா வைரஸ் பரவுதலில் ஸ்டேஜ் ஒன் என்பது இறக்குமதி செய்யப்பட்டு வழங்கும் அதாவது வெளிநாட்டிலிருந்து இந்தியாவிற்கு வருபவர்களின் கொரோனா வைரஸ் இருப்பதுதான் ஸ்டேஜ் ஒன் இத்தகையவர்களின் விமான நிலையத்திற்குள் கண்டுபிடித்து மருத்துவமனைக்கு அப்படியே கொண்டு சென்று சிகிச்சை அளிப்பவர்கள் இந்த நிலையில் பாதிப்பு அதிகம் இருக்காது இரண்டாம் வகை அல்லது ஸ்டேஜ் டூ இரண்டாம் வகை கொரோனா பரவல் தான் ஸ்டேஜ் டூ இது உள்ளோர் பரிமாற்ற நிலை ஆகும் அதாவது வெளிநாட்டிலிருந்து வந்தவரின் மூலம் அவரது உறவினர்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் தாக்குவதால் உதாரணமாக சீனாவில் இருந்து வந்த ஒருவர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு அந்த நபர் மூலம் வீட்டில் உள்ளோர் கொரோனா பாதிப்பு ஏற்படுவது மூன்றாவது வகை அல்லது ஸ்டேஜ் த்ரீ மூன்றாவது வகை கொரோனா பரவல் தான் ஸ்டேஜ் த்ரீ இது அதிர்ச்சி அளிக்கக்கூடிய வகையில் கூட ஏனெனில் இந்த வகை பரவில் வெளிநாட்டிலிருந்து கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவர் கோவில் அல்லது மாலுக்கு சென்று தெரியாத பலருடன் இருக்கக்கூடும் இந்நிலையில் அவருக்கு அருகில் தெரியாத ஒருவர் கொரோனா பாதிப்பில் ஏற்பட்டால் அதுதான் ஸ்டேஜ் த்ரீ அதாவது கொரோனா தாக்கப்பட்ட ஒருவர் மூலம் யார் என்று தெரியாத ஒருவருக்கு வைரஸ் தாக்கினால் அதுதான் ஸ்டேஜ் த்ரீ நான்காம் வகை அல்லது ஸ்டேஜ் போர் நான்காம் வகை கொரோனா பரவலை ஸ்டேஜ் போர் என்று கூறுவர் அதாவது பாதிக்கப்பட்ட ஒருவர் மூலம் வேறொருவருக்கு பரவி அவர்களிடமிருந்து சம்பந்தமே இல்லாத ஒருவருக்கு பரவி என பெருகி கொண்டே போகும் நிலையாகும் சீனா இத்தாலி போன்ற நாடுகள் இந்த ஸ்டேஜில் தான் பல உயிர்களை இழந்தது எதிர்காலத்தில் இந்தியாவிற்கும் இந்நிலை ஏற்படலாம் இந்தியா எந்நிலையில் உள்ளது கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு வரை இந்தியா இரண்டாவது வகையான ஸ்டேஜ் டூவில் தான் இருந்தது ஆனால் ஓரிரு நாட்களுக்கு ஓரிரு இடங்களில் வரும் கொரோனா வழக்குகளை பார்க்கும் பொழுது இந்தியா மூன்றாவது வகை பரவலான ஸ்டேஜ் த்ரீக்கு சென்றுவிட்டது என்றுதான் தெரிகிறது கொரோனா வைரஸை எப்படி கட்டுப்படுத்துவது கொரோனா வைரஸ் மிகவும் ஆபத்தானது அதுவும் தடுப்பு மருந்து எதுவும் கண்டுபிடிக்க முடியாத நிலையில் நிச்சயம் அனைவரும் இந்த வைரஸிற்கு அஞ்சிதான் ஆக வேண்டும் கண்ணுக்கு தெரியாத எதிரியை கூட அச்சமின்றி போராடி வெற்றி பெற முடியும் ஆனால் கண்ணுக்கு தெரியாத கிருமிக்கு நிச்சயம் அஞ்சி நம்மளை நாமே சுத்தமாகவும் சமூக தொடர்பின்றி வீட்டிலேயே பாதுகாப்பாக முடங்கியிருக்க வேண்டியதே அவசியம் நூத்தி நாற்பத்தி நாலு தடை இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் பரவலை தடுக்க பல மாநிலங்களுக்கும் நூத்தி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவே பிறப்பத்துள்ளது இதனால் மக்களில் சமூக தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டு கொரோனா வைரஸ் பரவலை எளிதில் தடுக்க முடியும் ஆனால் இதற்கு ஒவ்வொருவனின் ஒத்துழைப்பும் மிகவும் முக்கியம் என்பதை மறவாதீர்கள்